আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোর প্রতিফলনের সর্বশেষ বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণের সাধারণ সমীকরণের প্রমাণ আজকে আমরা এটি প্রমাণ করব তো এটি প্রমাণ করার জন্য আমরা প্রথমে একটি প্রথমে যদি একটা উত্তল দর্পণ নেই মনে করি আচ্ছা এখানে সি হচ্ছে আমাদের বক্রতার কেন্দ্র এফ হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব মনে করি ও একটি বিন্দু যেখান থেকে আলোক রেশিটি পতিত হবে এখানে এম এ এম দাস হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট উত্তল দর্পণ তো এখানে ও বিন্দু থেকে সাপোজ এই এম বিন্দুতে আলোক রেশিটি পতিত হয় আলোক রেশিটি আলোক রেশিটি পতিত হয় আচ্ছা এখানে যে অভিলম্ব অভিলম্বটি যদি আমরা আঁকি তাহলে এটি যাবে এই দিক দিয়ে আচ্ছা এবার আমরা যদি এখানে দেখি ও বিন্দু থেকে যে আলোক রেশিটি এম বিন্দুতে যদি পতিত হয় এম বিন্দুতে পতিত হওয়ার পর আলোর প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এটি আইয়ের সমান কোণ অর্থাৎ আপতন কোণের সমান কোণ করে এই দিক দিয়ে প্রতিফলিত হবে এই কোণটিকে আমরা ধরতে পারি আর আচ্ছা আবার আরেকটি আলোক রেশি যদি ও থেকে সরাসরি এ বিন্দুতে পতিত হয় অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্রের বরাবর যদি পতিত হয় তাহলে এটি আবার বক্রতার কেন্দ্রের বরাবরই ফিরে যাবে আচ্ছা এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আলোক রশ্মি একটি ও বিন্দু অর্থাৎ এ ও রেখা দিয়ে যাচ্ছে আবার আরেকটি আলোক রশ্মি এখানে যদি আমি কে দেই এম কে রেখা বরাবর যাচ্ছে এম কে রেখা বরাবর যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটি রেখা মিলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই কারণে আমরা যদি উভয় রেখাকে পিছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই উভয় রেখা এখানে পি একটি বিন্দুতে মিলিত হয় বলে আমাদের মনে হয় অর্থাৎ পি বিন্দুতে এই ও বস্তুটির বা ও বিন্দু বিন্দুটির একটি অবাস্তব প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় আচ্ছা পি বিন্দুতে যদি অবাস্তব প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা এখানে যদি বেশ কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করি প্রথমত এম পি এ এম পি ও এই ত্রিভুজের মধ্যে ও হচ্ছে বস্তুর অবস্থান পি হচ্ছে প্রতিবিম্বের অবস্থান আচ্ছা ত্রিভুজ এম পি ও যদি আমি কল্পনা করি তাহলে ত্রিভুজ এম পি ও এর বহিষ্ঠ যে কোণ সেটি হচ্ছে কে এম ও অর্থাৎ এই কোণটা আচ্ছা এই কোণটাকে আবার এম এল যদি ধরি এম এল যে রেখাটি অর্থাৎ অভিলম্ব এদেরকে সমান দুইটি ভাগে বিভক্ত করে এদেরকে সমান দুইটি ভাগে বিভক্ত করে কেননা আমরা জানি যে আলোর প্রতিফলনের যে দ্বিতীয় সূত্র সেখানে দেখেছিলাম আলোর যে আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ এরা পরস্পর সমান হয় সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ এম পি ও এর যে বহিষ্ঠ কোণ কে এম ও এই কোণটিকে সি এল অভিলম্ব সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ সমান দুটি ভাগে বিভক্ত করে যেহেতু সমদ্বিখণ্ডিত করে সেহেতু এই ত্রিভুষ্টির উপর যদি আমরা এখানে সত্য আরোপ করি তাহলে লিখতে পারব এম পি ডিভাইডেড বাই এম ও এম পি ডিভাইডেড বাই এম ও ইজ ইকুয়াল টু পি সি ডিভাইডেড বাই সি ও বা ও সি যা ধরি আমরা সি ও আচ্ছা এটা আমরা লিখতে পারি আচ্ছা এবার আমরা প্রথমে যেটি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে এম এ এম দাস হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট অবতল দর্পণ সরি ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট উত্তল দর্পণ যেহেতু এটা ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট উত্তল দর্পণ সেহেতু আমরা ধরতে পারি এই যে এ বিন্দুটি অর্থাৎ মেরু বিন্দু এবং এম বিন্দু যেটি অর্থাৎ আপতন বিন্দু এরা পরস্পর খুব কাছাকাছি এটা আমরা ধরতে পারি যদি এরা খুব কাছাকাছি হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি ও এম এবং পি এ এই রেখাদয় পরস্পর সমান প্রায় সমান আচ্ছা যদি এরা খুব কাছাকাছি হয় তাহলে এদেরকে আমরা যদি সমান ধরতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি পি এ ইজ ইকুয়াল টু পি এম আবার এটাও লিখতে পারি এ ও ইজ ইকুয়াল টু এম ও আচ্ছা এবার যদি এই সম্পর্কটিকে আমরা এই এক নম্বর সমীকরণে স্থাপন করি তাহলে আমরা পাই পি এম বা এম পি এর জায়গায় যদি আমরা পি এ বসাই তাহলে এখান থেকে আমরা পাই পি এ ডিভাইডেড বাই এম ও এর স্থলে যদি এও বসাই 
তাহলে পাই এটা ইজ ইকুয়াল পিসি বাই সিও আচ্ছা এখানে পিসি কে আমরা কি লিখতে পারি এটা যদি আমরা একবার দেখি পিসি এই অংশটাকে আমরা কি লিখতে পারি আচ্ছা এখানে আমরা যদি আগে ক্লিয়ার হই এই যে এ বিন্দুটি এটা হচ্ছে মেরুবিন্দু মেরুবিন্দু থেকে এই যে ও বিন্দুটি এটা হচ্ছে আমাদের বস্তুর অবস্থান অর্থাৎ এই দূরত্বটুকে আমরা ধরব ইউ অর্থাৎ বস্তুর দূরত্ব যেহেতু বস্তুর দূরত্ব পজিটিভ এখানে বস্তুর দূরত্ব পজিটিভ আচ্ছা বস্তুর দূরত্বকে যদি আমরা পজিটিভ ধরি এ থেকে পি এর যে দূরত্ব এটা হচ্ছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব যেহেতু এটি বস্তুর দূরত্বের বিপরীতে আছে সেহেতু এটাকে আমাদেরকে ধরতে হবে নেগেটিভ এবং এই যে এ থেকে সি অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্র থেকে মেরুর দূরত্ব এই দূরত্বটাকে আমাদেরকে ধরতে হবে আর অর্থাৎ এটা বক্রতার ব্যাসার্ধ যেহেতু এটাও বস্তুর দূরত্বের বিপরীত দিকে সেহেতু এটাকে আমাদের মাইনাস আর ধরতে হবে আর মাইনাস নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা বস্তুর দূরত্বের বিপরীত পাশে অবস্থিত এখন যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি এখন আমরা যদি এখানে কল্পনা করি তাহলে আমরা পিসি এর স্থলে কি লিখতে পারি পিসি কতটুকু আমাদের পিসিটা কতটুকু আচ্ছা পিসি আমাদের এতটুকু আচ্ছা যদি আমরা এসি থেকে পি এটুকু বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা পিসি পাচ্ছি আমি আবারও বলছি এ পি এসি যে অংশটুকু এই অংশটুকে টুকু থেকে যদি আমরা এপি অংশটুকু বাদ দিই তাহলে আমরা পিসি অংশটুকু পাই সুতরাং এটাকে আমরা লিখতে পারি এসি মাইনাস এসি মাইনাস এপি ডিভাইডেড বাই আবার সিও সিও অংশটাকে আমরা কি লিখতে পারি এ অংশটাকে লিখতে পারি এসি প্লাস এও এটা লিখতে পারি আচ্ছা এবার যদি আমরা এখান থেকে এই অংশটুকু বা এই রাশিটিকে ভ্যানিশ করে দেই বা সরিয়ে দেই তাহলে কি পাই পি এ ডিভাইডেড বাই এও ইজ ইকুয়াল টু এসি মাইনাস এপি ডিভাইডেড বাই এসি প্লাস এও এই অংশটা পাই আচ্ছা এবার আমরা এই যে রাশিটি পেলাম এটাকে যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণ ধরি আমরা যে দূরত্বের মানগুলো ধরেছি এই দূরত্বগুলোর মানগুলো অনুসারে আমরা আবার এই সমীকরণটিতে এই দূরত্বগুলোর মানগুলো বসানোর চেষ্টা করি আচ্ছা যদি আমরা দূরত্বের মানগুলো এখানে বসাই তাহলে পি এ যে অংশটুকু পি এ এতটুকু কিন্তু আমাদের কি প্রতিবিম্বের দূরত্ব যেটাকে আমরা নেগেটিভ ধরেছিলাম বা যদি লিখি এখানে পি এর স্থলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এ ও কতটুকু অংশ এ ও এই এতটুকু হচ্ছে আমাদের বস্তুর দূরত্ব যেটা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক রাশি এটা হচ্ছে ইউ ইজ ইকুয়াল টু এসি কতটুকু অংশ এসি হচ্ছে আমাদের বক্রতার ব্যাসার্ধ যেটা ঋণাত্মক অর্থাৎ মাইনাস আর এখানে একটা মাইনাস রাশি আছে মাইনাস এবার আমাদের এপি কতটুকু এপি হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রতিবিম্বের দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব কিন্তু ঋণাত্মক সেহেতু আমরা এখানে যদি ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস বি লিখি আচ্ছা এই মাইনাসটা হচ্ছে আমাদের এই মাইনাসটা এবং এই ভিতরের মাইনাসটা হচ্ছে আমাদের এই দূরত্বের যে নেগেটিভ প্রতিবিম্বের দূরত্বের যে নেগেটিভ সেটা এরপর এসি কতটুকু আমাদের এসি এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস আর বক্রতার ব্যাসার্ধ প্লাস এও কতটুকু এও হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ইউ এতটুকু আমাদের ক্লিয়ার এবার যদি আমরা এখানে সমীকরণটি সমাধান করি তাহলে এখানে পাই মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস ভি মাইনাস আর প্লাস ইউ এবার আমরা আর আর ইউ যদি গুণ দিই তাহলে আমরা পাই এভাবে গুণ দিব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ভি আর মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ভি ইউ ইজ ইকুয়াল টু এবার এইদিকে গুণ দেবো মাইনাস ইউ আর প্লাস ইউ ভি এবার আমি যদি ইউ ভিগুলোকে এক পাশে নিই এবং ভি আর আর সম্পৃক্ত রাশিগুলোকে এক পাশে আনি তাহলে আমি যেটা পাই সেটা হচ্ছে ভি আর প্লাস ইউ আর ইজ ইকুয়াল টু টু ভি ইউ এবার এই রেশিটিকে আমরা ভি ই ভি ইউ আর দ্বারা ভাগ দেব আচ্ছা এই রেশিটিকে আমরা ভি ইউ আর দ্বারা ভাগ দেব আচ্ছা এখানকার কাজ আমাদের মোটামুটি শেষ সেহেতু আমরা এটা মেশাতে পারি আচ্ছা এবার যদি আমরা এই রেশিটিকে এখানে লিখি তাহলে কি দেখতে পাই ভি আর প্লাস ইউ আর ইজ ইকুয়াল টু টু ভি ইউ এটা পেয়েছি আমরা আচ্ছা এই রেশিটিকে এবার আমরা যদি ইউ ভি আর দ্বারা ভাগ দিই তাহলে কি হয় ভি আর ডিভাইডেড বাই ইউ ভি আর প্লাস ইউ আর ডিভাইডেড বাই ইউ ভি আর ইজ ইকুয়াল টু ভি ইউ ডিভাইডেড বাই ইউ ভি আর এখানে সরি ইউ ভি আর এখানে আমরা লিখতে পারি 
यूभीआर द्वारा भाग कर यू भि आर द्वारा भाग कर अच्छा इन्हें भाग दी एक् पासी एखे भि आर भि आर जो काटा जाए वन बू थे एखे थे यूआर यूआर वन बी थे इज इक्ल टू एखे थे टू बी इू अर्थात टू बर अच्छा हम वक्रतार व्यसाध्य ए फोकस दूरतर जो सम्पर्क से खान देखे फोकस वक्रतार व्यसाध्य आर इज इक्ल टू टू एफ ये देखे तो ये जो टू के पास गुण एफर मान जो बेर करी एफ इज इक्ल टू दादाय आर बु अतए आर मान अच्छा सरि एखे आर इज इक्ल टू टू एफ जानी तो ये मानटी जो एखे बसई समीकरण बेर आसे से टू बर मान हम टू एफ टू टू काटा अतए वन बू जो वन बी इज इक्ल टू वन बफ यटाई हमें मूलत साधारण समीकरण तो शिक्षार्थी बंधुरा आज के देखल उत्तल दर्पण क्षेत्र में साधारण समीकरण के प्रमाण ये प्रश्नटी खूब गुरुतपूर्ण जेटा असंख्य बार विभिन्न गुरुतपूर्ण कारिगरि बोर्ड प्रश्न एस तो यार प्रति विशेष दृष्टि आरोप करब आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज